Cuéntenos un poco de qué, se, de qué viene esto. Hoy es un día que no hablamos de política con los intendentes, después vamos a hablar de alguna cosa más general, pero cuéntenos qué, está, qué, qué es esta fiesta. Bueno, esta, esta fiesta la, la ideamos con mi grupo de trabajo allá por el 2011, cuando ya lo pusimos en la plataforma... Eh, que fue nuestra primera elección, que triunfamos y accedimos al poder en nuestra localidad. Y fue una idea de, de darle una posibilidad también social y económica a la gente de la sierra, de la zona de los gigantes, uh -huh. de este, esta zona que en gran parte pertenece a nuestra localidad de Tanti, y que tienen un problema muy importante cuando tienen que comercializar sus corderos. Entonces, eh, como todas las localidades, tenemos una fiesta, ideamos hacer la fiesta del Cordero Serrano, ya la hemos patentado, está uh -huh. en el, patentada en el INPI, y tenemos el certificado, y bueno, ya desde el 2011, 12 eh, la venimos llevando adelante con un éxito total, todos los corderos que se consumen son de la localidad, de nuestra de la zona, localidad, digamos. de la zona. De la zona rural de Tanti. Y esto ha hecho de que además de la fiesta le demos una salida, una salida económica, económica y social a, la, a, la, a nuestros vecinos. Dígame, un, un cordero, ¿hay que hacerlo al horno o a las brasas? Mire, yo le voy a decir, la carne de cordero es muy similar a la carne de ganado bovino, sí. de las vacas. Sí. O sea, que usted tiene infinidad de alternativas de hacer el cordero. Usted normalmente se habla del cordero a la parrilla, pero se lo hace a la llama, se lo hace a la parrilla, se lo hace al disco, se, hace se hace estofado, se lo hace al horno. El puchero de cordero, el, principalmente la parte del espinazo, ah, es exquisito, no es exquisito. Pero todo esto lo puede... El cordero nuestro tiene una característica muy importante, que es un cordero gordo, pero magro. No es excedido en grasa. Que eso porque, es lo que pasa en la pampa gringa. Eso es lo que pasa grasa. en la pampa gringa, es lo que pasa en Corriente, eh, eh, es lo que pasa en la Patagonia. Bueno, estos son corderos que usted lo... Y usted me puede decir, ¿cómo te das cuenta? Y te das cuenta porque en el plato, en la tabla donde lo cortás y en el plato que lo consumís, no queda grasa. Porque son corderos que tienen una, una, un hábito de alimentación que es totalmente distinto a lo de la pampa gringa o a la provincia de Corrientes, que tiene otro tipo de pastillas. Le, le voy a hacer un par de preguntas sobre Corrientes, pero eh, déjeme que le pregunte otra cosa. Sí. ¿Cuándo es la, la reunión? Esa, la Ahora de el 19 de agosto, a, ah, el fin de semana el largo. lunes 19 de agosto al mediodía, a partir de las 11. Como ah, es perfecto. feriado, lo tuvimos que hacer ahí, además que eh, la disponibilidad de tiempo de la, de la artista principal, que va a ser este, Karina, la princesita... Ah, mire usted. Eh, no podía ser el día domingo, entonces tuvimos que hacerlo el día lunes. Pero la gente si quiere puede ir a pasar el fin de semana tanti... Vamos a tener... Un... Esto es una fiesta gastronómica que dura cuatro días. Perfecto. Va a haber cuatro días de, de cordero en casi todos los restaurantes de nuestra localidad y en distintos gustos para que la gente vaya y pueda degustar. Desde la municipalidad le proveemos los corderos a los comerciantes Ajá. y les cobramos recién después de una semana de transcurrida la fiesta. Y además le proveemos un número artístico gratuito a costo de la municipalidad para que puedan amenizar mucho más esta comida tan apetecida. el show con, con Karina tiene un, un costo? O... El show con Karina, la entrada anticipada es 100 pesos y el día de la fiesta 150 pesos. O sea, es una entrada bien popular, digamos. Es un Bien, poco pues, significativo esta entrada, es principalmente para tener un poco el control del ingreso y para poder decir, bueno, si en algún momento nuestro anfiteatro es un anfiteatro excelente, lo tenemos techado el 100%, eh, o sea que no se suspende por lluvia, es eh, un anfiteatro Capacidad para modelo, cuántas personas. Y alrededor de 7.000 personas. Ah, es bien grande. Es bien grande. Y para que se den una idea, las personas que nos están viendo o escuchando en la radio... Eh, 7.000 personas es un poquito más chico que el Orfeo, que, que, que tiene capacidad para 8 y media, 9. Eh, es, pero es un, estamos hablando de un, de un escenario sí. importante. Pero, ¿no? Lo que pasa es que usted lo menciona el Orfeo, en el Orfeo está todo el mundo sentado en una butaca. Sí. Acá ponemos eh, 3.000 sillas eh, con 300 tablones, que lógicamente los tablones ocupan un lugar, un espacio que en el Orfeo estaría sentado gente. Claro, ¿no? estaría sentado gente, eh, pero ahí van a comer cordero. Nosotros, también, hemos hecho, nosotros hemos logrado hacer una fiesta eh, popular y familiar. Perfecto. En donde el, la vedette es el cordero. Dígame, Intendente, usted es 
Radical, radical. Sí, radical, radical. Perfecto. Usted estuvo en Corrientes con Ramón Mestre. Padre. Padre, sí, sí. sí. ¿Es cierto que era el chef? Porque usted es agrónomo, estaba No, soy veterinario. A... Veterinario, estaba dedicado sí, a la ganadería. Sí, es cierto, la... es cierto. Eh, Pero, le ¿qué? cocinaba muchas comidas árabes. Comidas árabes. Comidas árabes. Sí. Comida árabe. A mi gran amigo, el doctor Ramón Bautista Mé. Perfecto. Eh, ¿Qué le hacía? Eh, le hacía qué, el niño envuelto en ojiparro, repollo, tabule, puré, Ah, todo. ¿Y lo cocinaba usted? Todo. ¿O tenía un grupo de asesores y usted iba no, a... No, no, es fija, empanada. Las fijas son las empanadas árabes. Sí, todo eso. Muy bien, vamos a ver si... Al barranque es de origen Vaya árabe. Vaya la fiesta a ver si... del cordero. Sí, para la fiesta del cordero, las 200 docenas de empanadas árabes las hago yo. Ajá. Y la chanfaina también la hago yo. Así bueno, que don Albarrán pregunta a usted porque ahí ya No, salgo, no, no. Eh, bueno, hablando casualmente de, de, de las empanadas árabes, el, eh, los otros días con un grupo de amigos se había generado un debate. ¿Qué tipo de carne realmente usan las empanadas árabes? El cordero, no, ¿no? Cordero, no hay duda. A ver, ¿no? yo le voy a dar una explicación. Eh, en, en los países árabes hay muy poco ganado bovino. Claro. Eh, hay gran cantidad de ganado ovino. Por eso la carne que se usa es cordero. Uh -huh. ¿Y la masa? ¿Y la masa? ¿Es la gruesa hay, o es la eh, casi hojaldre? No, no, hay una masa hojaldrada, eh, pero la masa es otro tipo de masa que se, nosotros la encargamos en una fábrica que tenemos cerca, que la hace con la masa de empanada árabe. Visitando alguna vez en algún país árabe, yo probé las empanadas árabes de ellos, son muy parecidas a las que hacen los árabes acá, lo que cambia es la especie de la carne, ¿no? De la carne de cordero, porque ellos tienen especies fantásticas. Realmente. No, bueno, la carne de cordero le da un gusto y le da otra consistencia totalmente distinta. Además que, bueno, esto es como las empanadas, las, uno prueba una empanada de riojana, tiene alguna, este, eh, algunas cosas que la otra no la tiene, la de Córdoba tienen, algunos le ponen papa, bueno, va variando. Uh -huh. este, los Dígame. árabes, como ser también, nosotros y yo le pongo laven al relleno también. Ah, mire usted. Mire usted. El laven es la. la el laven la, es la, una la cuajada. leche cuajada que la hacemos nosotros también. Viene el laven líquido y el laven sólido. Más sólido. Sí. Así que usted las la, la hace las de la fiesta. Sí, hacemos las 200 docenas. Yo preparo el, 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 la carbonada y las chicas del, de nuestra. Este CCI, que es la parte de acción social y que manejamos la cocina, que le damos de comer a 80 chicos por día, eh, ellas la, la, la arman y las hornean. Y me, me parece una muy buena idea para, digamos, generar este, turismo fuera de estación, ¿no? Además, le digo una cosa, todos los empleados de la municipalidad, en forma totalmente eh, libre, trabajan para la fiesta del Cordero, todos. Todos. Uno de una forma, otros de otro, otros no están, pero ni bien termina la fiesta, tipo 3, 4 Todo de la mañana, se hace la noche, pasan y recogen toda la basura de nuestro anfiteatro. Bueno, bueno, intendente, ha sido un placer tenerlo acá en el, bueno. el programa, no hemos hablado. Yo lo vamos, los espero, ya los lo espero, vamos a vayan, vayan y vayan a degustar, vamos a hacer alrededor de 200 corderos en distintas sí, formas. Tenga, ojo, porque cordero al cara, disco, ahí, cordero... Ahí su secretario no ahí, le hemos traído, ahí le hemos traído un, un regalito, después le va a entregar ahí Francisco. Perfecto, eh, perfecto. Pero acá la deuda del cordero. <risa> acá la deuda del cordero. Ahí le hemos traído el cabello. De... Ahí le hemos traído el cabello y cordero que ah, lo hago yo. Ah, perfecto. Las caras que hay detrás de cámara, tenga cuidado acá. <risa> sí, bueno. Tenga pero... cuidado porque si esto va a vamos todos. Pero hay que decir a los directivos que los habiliten un poco. <risa> claro, <risa> claro, claro. Bueno, claro. organicemos un día vengo y les cocino acá. Pero no. fantástico, sería en vivo. Que la noticia, Lo hacemos vivo. les cocino en vivo acá, <risa> no hay ningún problema. Y, bueno. le, y le hago tres o cuatro platos de, de comida, de comida árabe. árabe y no, pero, con cordero. Eh, fuera de lo que broma, pasa es que hay, sí. fuera de Veda lo vamos a invitar un día a hablar sí. de, de, de la, re, la situación de los municipios con mucho de gusto. las sierras colobesas, ¿no? Con mucho gusto. Que Llame son el situaciones siempre complejas y y uno lo escucha a los intendentes y escucha eh, buena parte de lo que pasa en el interior de Córdoba. Así es, como bueno, gusto.